suka cita lagi untuk merayakan kelahiran dan Tuhan kita. Amin. Amin. Dia lahir untuk kamu.
Masih bersuka cita? Amin. Sama-sama mau nyatakan kerajaan Tuhan ada di hati kita, ada di bumi ini seperti di surga? Yeah. Amin. Sama-sama kita mau puji dia.
Oke okay, jemaat silahkan duduk, duduk kembali Kita mau bersiapkan hati kita Memberikan persembahan Kita siapkan persembahan Kita angkat yuk di tangan kan kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus, Bapak kami yang surga Bapak, terima kasih buat kesempatan hari ini, terima kasih buat anugerahmu Tuhan. Jika sebentar kami ingin mempersembahkan sebagian kecil apa yang kau telah kepercayakan hidup kami, layakan ini, berkati ini Bapak, ajarkan kami juga supaya rendah hati, supaya prioritas kami bukan hanya buat hal duniawi, tapi prioritas kami hanya untuk ke Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami mau suka cita beri persembahan ini, semua yang suka cita sama kan, katakan amin. Dua, ayat 10 sampai 11 berkata Lalu kata malaikat itu kepada mereka Jangan takut Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu Kesukaan besar untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Yeah. 
shall bring for the slave is our brother and in his name all oppression shall sembah dia haleluya kiaralah maya syandar Allah maya kami sembah Yesus Tuhan oh ralah maya syandar naikkan syukurmu di hadapan dia oh terima kasih Tuhan kami sembah engkau raja Kami mendeklarasikan Yesus adalah Raja Penguasa tunggal alam semesta Langit bumi surga bumi menyembahmu ya Tuhan Setiap lutut pasti bertelut Setiap lidah pasti mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan hari ini Tuhan kami bawa hidup kami pribadi demi pribadi Orang-orang yang sedang mengalami ketakutan Orang-orang yang sedang mengalami kekhawatiran Hari ini biar terang Allah bersinar atasmu Kuatkan, teguhkan hatimu Sebab Kristus sudah datang Dia memerintah, dia berdaulat Terima damai sejahtera Allah Terima shalom dari tempat yang maha tinggi Terima kekuatan yang baru Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami ya Tuhan Mereka yang sedang mengalami ketakutan Mereka yang sedang mengalami kekhawatiran Hari ini kami mau perkatakan Shalom Allah turun atas keluarga-keluarga kami Dalam nama Yesus Kami bawa Indonesia di hadapanmu Tuhan Kami bawa negara Indonesia Shalom Indonesia Kemuliaan Allah turun atasmu Damai sejahtera memerintah atasmu Indonesia Kami berdoa untuk korban Untuk keluarga para pengungsi Gunung Semeru Tuhan engkau memberikan penghiburan kepada mereka Dalam nama Yesus kami bawa Korea Shalom Korea Shalom Korea Shalom Korea Kami percaya anugerah Tuhan melimpah atas Korea Engkau sedang menyatakan kerajaanmu ditegakkan untuk Korea Selatan dan Utara Kami percaya banyak orang-orang akan mengalami Yesus Anak-anak, orang muda, orang tua Semua mengalami perjumpaan dengan Allah Sang Immanuel Allah beserta kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Datanglah kerajaanmu 
jadilah kehendakmu di bumi atas hidup kami, keluarga kami, bangsa-bangsa sama seperti di sorga dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat dan Raja yang kami sembah, kami cintai dan kami layani sampai seumur hidup kami kami sudah berdoa dan bersyukur mari setiap orang yang bersuka cita sama-sama katakan amin, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya Lilin boleh dimatikan saudara silahkan
kami semua ya Bapa sampai Engkau rela Tuhan mengirim anakmu Tuhan ke, ke dunia ini ya Bapa menjadi manusia ya Bapa terima kasih Tuhan Yesus sudah mengirimkan sudah datang Tuhan di dunia ini ya Bapa terima kasih Tuhan Engkau telah bersama kita Tuhan selama ini ya Bapa terima kasih Tuhan Yesus Tuhan jika sebentar Tuhan kami mau Tuhan memulai ibadah ini Tuhan jika sebentar kami mau mendengar Tuhan firmanmu Tuhan yang akan disampaikan oleh Peter Tuhan kiranya Engkau yang berkati Tuhan Peter agar bisa menyampaikan Tuhan apa seluruh isi hatimu ya Bapa terima kasih Tuhan Yesus terima kasih ya Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus hadirlah di sini ya Bapa Haleluya Amin uh, Shalom semuanya Selamat Natal ya. Uh, jadi saya akan memperkenalkan sedikit uh, yang akan khotbah hari ini bernama Peter. Jadi Peter adalah seorang worship leader dan music producer di Isaiah 61. Um, Peter dan keluarga juga adalah um, partner dari BIC selama ini dan um, dia adalah dari Gimpo Full Gospel Church yang support visa gembala kita yaitu Kodedi. Uh, jadi kita sangat berterima kasih dengan keadaan Peter dan hari ini dia hadir di sini untuk memberikan khotbah kepada kita. Please welcome Peter. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Woo! It's so good to see you all back uh, again. Ya, yeah, uh, saya sangat senang kembali bisa melihat kalian lama ini. Are you nervous? Uh, ya. Yeah. I'm nervous too. <laughs> Right. Well, so sorry. What is your name? Uh, Talia. Tanya. Talia. Talia. Yeah. Talia. Good. Um, yeah, it would be good to have a yeah yeah music stand with me. Thank you. Thank you. Thank you. So um, last time when I came, can, can I take the mask off or is it sh- should I put it off back off back? Because I, I did the test yesterday and then it, it came negative. So I, okay, good, good, good. <laughs> Jadi udah atas negatif jadi. So I'm safe, right? Uh, jadi as- uh, aman. Okay. So um, I came last April. Uh, Peter datang ke sini uh, bulan April lalu. On a Resurrection Sunday service. Uh, pas- hari Pasca kenaikan Tuhan Yesus. But it seems like I've, I, I'm meeting a new whole bunch of new people today again. Uh, dia jadi melihat wajah-wajah baru yang banyak di sini hari ini. So who was here last April and saw me? Uh, siapa yang melihat apa okay. waktu apa kemarin? Okay, good, good. And um, awesome worship team. Uh, katanya worship team-nya luar biasa sekali. I never thought that you guys do uh, uh, your kingdom come. I never thought that you guys would do that. Song. <laughs> Jadi your kingdom come itu adalah lagunya dari Isaiah 61. Yeah. Dia kaget. Yeah. Um, I think it's my first time actually the not not my team but the other church is doing this song. I think it's my first time seeing it actually. Oh, katanya dia baru pertama kali melihat uh, tim lain yang menyanyikan lagu dia. So you guys were the first time and, and I was texting my team members. I was showing them in the the kaka the live, you know. Look at this. You check this out, you know. Dia kabarin ke timnya kalau kita di sini di gereja menyanyikan lagunya dia. You know, it's an honor being here. Ya, katanya dia sangat merasa um, terana ada di sini. It's always great to be here. Ya, really. dia merasa sangat yeah. senang ada di sini. Um, let me just introduce myself really quick. Dia akan, ya, Peter, saya akan mengenalkan, memperkenalkan diri saya di sini. Uh, my name is Peter. Nama saya Peter. Nama saya Peter. Yeah. <laughs> um, so, I think I have, I have, I have, I've been um, telling this every time I came. So, I was born in Korea. Uh, saya lahir di Korea. But I moved to Australia, Sydney. Uh, saya pindah ke, uh, ke Australia, Sydney. And I actually met a lot of Indonesian friends in, back in Sydney. Oh, saya bertemu banyak orang Indonesia di Sydney. So I got some good uh, musician back in uh, Sydney. Saya ketemu banyak musisi juga di Sydney. Who are Indonesian? Yang orang Indonesia. Maybe you guys might know, uh, heard of his, his name. Uh, I forgot his last name, but Sandy. He's drummer. He's a very famous in Indonesia in a famous band. Okay. Dia ketemu seorang bernama seorang Indonesia bernama Sandy di Australia yang sangat terkenal. Sandy. Pemain drum. And um, the other guy, uh, uh, why you, why you Prestia, why you Prestia. Why you Prestia? Yeah, he's, he was he was my friend. He was good, my friend. Teman saya yang sangat baik. And um, the other guy is called um, Bobby Limijaya. Uh, saya juga ketemu seorang bernama Bobby Limijaya. Bobby Limijaya is a famous uh, conductor. Like he orchestrate, he write uh, film music. Famous conductor, kayak yang ya conductor. <laughs> but, I, but I've met him in back in uh, Berkeley, back in uh, Boston. Oh, okay. Dia kat, uh, saya bertemu uh, Bobby di Boston. 
But anyways, so I was born in Korea. I was raised up. I was raised in Sydney, Australia. Saya lahir di Korea dan juga besar di Sydney, Australia. Then I came back. Dan kembali. 2011. Uh, tahun 2011. And um, I've met Pastor Daddy. Bertemu uh, dengan Pastor Daddy. Five six years ago. Uh, bertemu lima lima enam tahun yang lalu. And I've been coming to Bethany Church since then. Uh, saya selalu datang ke Bethany Church ini internasional setelah itu. It's always good to see you all. Uh, selalu senang bertemu kalian kembali. It's always good to be here. Selalu senang berada di sini. Amen. 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 You know, um, it's Christmas soon. Ya, ini akan Natal sebentar lagi. And 2020, to, uh, 2020 and 2021 wasn't in a easy year for us. 2020 dan 2021 bukan waktu, um, tahun yang gampang untuk kita semua. Not just Korea. Bukan cuma di Korea. Not just Indonesia. Bukan cuma Indonesia. But the whole world it was in uh, chaos. Tapi seluruh dunia ada dalam kekacauan. But here's the important thing. Tapi ada satu yang penting. We survived. Kita, <laughs> ya kita. Yeah. We are survived. still here. Yeah, <laughs> yeah. Nobody died yet, right? So we're still here. <laughs> ada yang meninggal, ya. So, so praise God, yeah. Yeah. yeah awesome. Kemudian untuk Tuhan. Awesome. Today I, I uh, you know, uh, you know, I asked Daddy, you know, uh, what, what's the what's the uh, theme of this Christmas? Saya bertanya pada Pastor Daddy, apakah tema pada Christmas pada hari ini? Then um, Pastor Daddy said Emmanuel. Dan Pastor Daddy berkata Emmanuel. Oh, what a great uh, theme for the Christmas. Sesuatu tema yang pas sekali untuk Christmas. Emmanuel. Yes, Emmanuel. So today I want to share about Emmanuel. Saya akan membagikan tentang Emmanuel. Have you got the Oh yeah, there you go. Awesome. Awesome. Good. Good. You know, every name represents something. Setiap nama selalu mempresentasikan sesuatu. And I believe every name has their purpose. Setiap nama memiliki tujuan masing-masing. So I know uh, Pastor Daddy just had a, a beautiful baby. Ya, yeah, Pastor Daddy memiliki seorang bayi. Few months. Sorry? Only few months. Oh, yeah, beberapa bulan yang lalu. Oh, so what's his name again? What? El Reynon. Erino Jun Santoso. Erino yeah. Jun. So what? What's the er, Erino? Is that what in Indonesian bahasa name? Is that God's wisdom? See, it has the meaning to it. Itu ada artinya sendiri. And he was telling me his Korean name is Jun. Yeah, nama, so, nama tengahnya adalah Jun. So what's Jun mean? <laughs> oh, yeah. ganteng. Handsome, handsome. Yeah, awesome, awesome. You know, my English name is Peter. Nama Inggris saya Peter. It means rock. Uh, artinya batu. My Korean name is Song Min. Nama Koreanya Song Min. So you know how the Korean name has all the Chinese character behind it, yeah? Ya, kalian tahu kalau nama Korea ada hancanya. So Song means fulfill. Song artinya terpenuhi. Fulfill or achieve. Uh, tercapai. Or make. Atau terbuat. Min means. Min artinya. People. Or orang. So my name is like achieving. Fulfilling, making people. Jadi nama Song Min adalah artinya menggapai orang-orang. My name has a good name to it, yeah. yeah nama yeah, saya ada yeah. artinya yang baik. So I interpret it as you know I want to go around the world and make disciples of Jesus. Saya ingin uh, berkeliling dunia untuk menyebarluaskan nama Tuhan Yesus. I want to make people as a citizens of kingdom of God. Saya ingin membuat orang-orang di dunia adalah citizen mm. dari kerajaan surga. Yeah, but here's the thing. I supposed to go around the world and you know making disciples and making people as a king, citizens of kingdom of God. Saya seharusnya menyebarkan menyebarluaskan nama Tuhan Yesus ke seluruh dunia. I supposed to go to Indonesia and do, do something, right? Saya seharusnya pergi ke Indonesia untuk sesuatu. I don't have to go now. Tapi sekarang saya tidak Because you guys are here already. All right? <laughs> karena kalian semua ada di sini. Because you guys are here, okay, which is good for me, right? <laughs> ya karena itu right? sangat yang baik buat saya. So I don't have to go to Indonesia. Saya tidak harus pergi ke Indonesia. Okay, please Bring more people to yeah. Korea. Tolong bawa orang-orang lebih banyak lagi ke sini. So I can share the good news of the gospel. Jadi saya bisa menyebarkan um, berita baik kepada kalian semua. You know, sometimes. Terkadang. Parents make the children's name very unique and funny. Orang tua membuat membuat nama anaknya sangat unik dan lucu. And as I was as I was saying, you know, there is no parent who would, who would name the child in a in a very funny way. Tidak akan ada orang tua yang membuat nama anaknya sangat lucu atau. But I searched the in internet to see if there is any like a funny name in Korean. Saya mencari di internet apakah ada nama yang lucu di Korea. So I, I prepared some pictures. Saya menyediakan beberapa gambar. The first guy, his name is 
Peng Manbul, which is million, right? Nah, nama orang pertama adalah Peng Manbul yang artinya adalah nah, 8 nah, juta. It, it is official name, Peng Yukbek Manbul. Jadi Yukbek Manbul. Yukbek Manbul artinya. So Yuk is million. his surname, which is six, right? Yeah. And Peng Manbul is a million. So his name is six million. Artinya namanya 6 right? juta. It, it's a real name. Okay, next one. Can you see? And his name is Tena. Tena. Namanya Tena. So Tena is a good name, isn't it? Nama yang baik. But problem is his surname, his last name. Tapi masalahnya adalah nama it's keluarganya. Antena. So, ah, namanya you know, antena. whether it's a TV, there's an antenna, you know. That's his real name. Itu nama aslinya. Next one. So this guy's name is Chacha. Namanya adalah Chacha. Who would name his son Chacha? Siapa yang akan menamai anaknya right? Chacha? So it's, it's very unique name. Right? Sangat, Next nama yang one. sangat unik. So this guy is fun. His name is Kim Suhak. Namanya Kim Suhak. Suhak, right? Which is math. Suhak artinya matematika. Right? He is a math teacher. Dia adalah guru matematika. Right? <laughs> Dia adalah guru matematika. Yeah. But in underneath, he is he's high school teacher but teaching Korean. Uh, di bawahnya dia tertulis kalau dia It's mengajarkan Korea. It's his name. It says math. Tapi namanya adalah matematika. Right? It's unique. He is is sangat unik. Yeah, his name is something. Yeah. Next one. So this guy's name is Hook. Namanya adalah Hook. So when every um when Koreans uh, when you look at their reactions when they get shocked or surprised they go Hook or these days they go Hall. Right? They go Hall. Right? Orang Korea terkejut dia akan berkata Hook atau Hall. But hall. it used to be like Hook. Right, Hawk. Dahulu berkata orang So his berkata name is like Hawk, right? Dia namanya adalah Hawk. Yeah. And next one. So I think this guy is from Singapore or Jadi I don't know. Mungkin dari Singapore atau I don't know, I don't know where he's from. But this is his real name. Ini Batman Bean Superman. Bat Batman Bean Superman. Bat that's his real name. Nama aslinya. And the next uh, photo that I'll be showing you, it's real name. Is he's he's from England. Dia dari England. Longest name ever. Show me. Nama yang paling terpanjang. His name is Captain Fantastic, faster than Superman, Spider-Man, Batman, Wolverine, the Hulk, and the Flash combined. That's yeah. his name. That's no. his real name. Itu nama aslinya. Right. So who would name the child Captain Fantastic, faster than Superman, Spider? I mean, how can you call him? How, how, how would you call him? You know. Bagaimana kita akan memanggilnya? So you, you know, you, you don't want to name your child. In a very unique way. Anda tidak mau ingin menamakan anak nama anak anda dengan sangat unik. In the first Samuel chapter four, satu Samuel uh, pasal empat, there was this lady who was going through a very very tough season. Ada seseorang yang sangat yang lagi mengalami hal-hal yang sangat rumit. Shall we read this in Bahasa or how shall we do this? Uh, I will read it for them. Okay, can you read this? Yep. Yeah. Satu uh, Samuel empat pasal dua puluh satu. Ia menamai anak itu Ikabot, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya, katanya, telah lemak, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Yeah, so this lady named her son Ikabot, which means the glory of God has left. Jadi menamakan nama anaknya ini Ikabot, Be artinya adalah kemuliaan Allah telah pergi. Because she was going through very very tough season. Karena dia lagi mengalami hal-hal yang sangat sulit. But you don't name your child because of your what, what your circumstances. Tapi anda tidak memberikan nama anak anda sesuai dengan situasi. I mean, we should never name a child because of what we're going through. Kita tidak seharusnya menamai anak kita dengan apa yang sedang kita alami. You know, even though we are going through hard season, but you don't name the child in a bad way. Walaupun kita sedang mengalami hal yang sulit, kita tidak seharusnya menamai anak kita dengan hal tersebut. You know, I have two boys. I have two sons. Saya memiliki dua anak, laki-laki. His name is Yoel. The first one is Yoel. Yang pertama namanya Yoel. And the second one is Isaac. Yang kedua namanya Isaac. Yoel means. Yoel artinya. Jehovah is the Lord. Jehovah adalah Tuhan. Mm -hmm. Isaac means. Isaac artinya. The one who rejoices. Seseorang yang penuh dengan sukacita. But when I named my child, Tapi ketika saya menamakan anak saya, I was going through very, very tough time, very tough season. Saya sedang melalui hal-hal yang sul sangat sulit. But because of but because of that reason, I didn't name my child. Uh, what should I uh, say? H hardship. <laughs> saya tidak menamakan anak saya sesuai dengan situasi yang sedang saya alami. Bad happening. S uh, sesuatu yang buruk. You know, I, I should I should never call my son as. Oh, 
saya seharusnya menamai anak saya nakun ia artinya sesuatu yang buruk. Or or uh, 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 trouble. Atau trouble uh, atau right? masalah. Doesn't matter what I go through, but I wanted I wanted to declare Jehovah is the Lord. Saya tidak peduli apa masalahnya yang saya sedang alami, tapi saya ingin menamai anak saya dengan Jehovah. That I was going through, I want to name my second son as the rejoice. Saya ingin menamai anak saya dengan sesuatu yang sukacita. Rejoice for the Lord is good and His love endures forever. Sukacita karena Tuhan sangat baik kepada kita. That was my prayer. Itu adalah doa doa saya. That was my declaration. Itu adalah deklarasi saya. You know, whatever we go through, apapun yang sedang kita alami, we should never name our circumstances. Kita tidak seharusnya menamai uh, situasi tersebut. We should never call any problems. Tidak seharusnya menyebut setiap masalah. As just a problem. Dengan dengan cuma masalah aja. We should see it. We should declare it. Kita seharus deklarasikan. As Jehovah is still the Lord. Dengan Tuhan adalah Tuhan kita. We should still declare a God is with us. Selalu deklarasikan kalau Tuhan beserta kita. And God with us, meaning Emmanuel. Kalau Tuhan beserta kita, artinya Emmanuel. You know, long time ago, this there was this woman called Mary. Sejaman dulu ada seorang bernama Maria. And we all know this story. Kita tahu semua cerita ini. It's a Christmas story. Uh, cerita Natal. But I want to I want to see it in a little different perspective today. Saya ingin melihat dari perspektif yang berbeda. You know, Mary. Say, let's say, um, let's say, let's invite Mary for sake. Mari kita yeah. <laughs> undang Mar- Maria Mary. ke depan. Let's say she's Mary. And I wanna. We should have a um, Joseph. We, we, uh, okay, Joseph. Come on, Joseph. You're my Joseph today. Okay, okay, okay. Good. Thank you. So Mary, right? She's got a fiance called Joseph. Ma- Maria memiliki tunangan bernama right? Joseph. Yusuf. They're not, right? They're not. <laughs> no, no, no. Okay, okay, okay. Whew. Okay. Right. Good, good, good. Okay. Maybe in the future. No. Mungkin di masa depan. No, no, no. Okay, maybe. I don't know. I don't know. Only God knows, right? Okay. So Mary was away for three months. Maria sedang pergi tiga bulan. She she was with her cousin for three months. Dia sedang bersama sepupunya. So she they haven't met. For three months. Mereka belum pernah bertemu selama tiga bulan. And after three months, setelah tiga bulan, she came. She came back. Mereka, Maria kembali. And Joseph, Mary met. Uh, dan Yusuf bertemu dengan Maria. But there was this problem. Tetapi ada masalah. There was some some change in her area. <laughs> ada perubahan dari tubuhnya, tubuh Maria. If they they haven't married yet. Mereka belum menikah. But Joseph finds out that Mary was pregnant. Tapi Yusuf menemui kalau Maria itu sedang hamil. How would you react? How would you, what, what would you say to her? Bagaimana kamu akan bereaksi ketika kamu melihat? Shock. Kaget. It's shocking, isn't it? Sangat mengagetkan. It's terrible. Sangat. You know, buruk. There, are, there are like so many stories like this in Korean drama, right? Ya, ada banyak cerita so seperti dramatic, ini right? di Korea drama. Yeah. After one year, then she got baby. And Setelah satu tahun, right? wanitanya akan hamil. So it's so dramatic. She came back that she was pregnant. Sangat dramatis. Uh, bertemu tetapi ceweknya tiba-tiba ah, hamil. Right? <laughs> But Joseph tapi was Yusuf, a was a righteous man. He was a good man. Yusuf adalah orang yang baik. He didn't want to confront her. Dia tidak mau memarahi Maria. So Joseph very quietly was Yusuf. was going to break the engagement. Yusuf diam-diam mau memutuskan. Tunangannya. But one day, Tapi satu hari, Joseph had, had, had a dream. Yusuf memiliki mimpi. An angel of the Lord appeared to him. Uh, malaikat menghampiri dia. And he says, Joseph, Yusuf, don't worry. Jangan takut. She's her baby is pregnant by the Holy Spirit. Dia hamil karena di, oleh Roh Kudus. And he said to Joseph, you should name him Jesus. Malaikat tersebut berkata kepada Yusuf, kamu harus menamakannya Yesus. So Joseph dan Yusuf and Mary dan Maria happily bahagia live together hidup bahagia okay thank you thank you thank you thank you right you know you know we all know this story right kita semua tahu cerita ini yeah. but think about this think about the circumstance what 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 um, Joseph have felt mari kita coba pikirkan apakah perasaan Yusuf pada waktu itu think about what Mary went through pikirkan apakah apa yang sedang Maria lalui ketika itu. You know we see you know we sometimes see Jesus movie and we think that Mary is about 30 or you know maybe ketika late 20s. Ketika kita menonton film tentang Tuhan Yesus, Maria adalah berumur 30 atau 40-an. Just guess how old she was. 
uh, back then. Coba kita pikirkan When she was pregnant, guess, guess, just guess, just guess. Coba tebak. 29, 28, yeah. A lot of theologians, they say she's around 15 to 17. Katanya hmm. dia berumur, masih berumur 15 sampai 17 tahun. Yeah. yeah, it's shocking, isn't it? Sangat mengagetkan. Yeah, it's shocking. Imagine 15 or 17 girl sees a vision and the vision says, the angel of the Lord says, you will have a baby. How would you react? Bayangkan seorang anak yang masih muda tiba-tiba didatangi dan memiliki visi bahwa dia memiliki anak, mengandung anak dari roh kudus. How would you react? You, how would you react? Shock. It's like, why me, Lord? You don't know her, not me. Kita pasti akan kaget. Right? Kenapa saya? But she says, your will be done. Tapi dia berkata bahwa kehendakmu saja yang terjadi. You know, imagine what she had to go through. Bayangkan apa sih yang sedang dialami. So when Jesus came, ketika Tuhan Yesus datang, family, the country, the, na- the nation, the nation, bangsa-bangsa, everything was chaos. Bangsa semuanya kacau balau. You know, when we feel like you know Jesus, you know, we we invite Jesus into our life. Ketika kita mengundang Tuhan Yesus ke dalam kehidupan kita. And we want everything to be perfect. Kita mau semuanya itu sempurna. But no. Tetapi tidak. When Jesus came, ketika Tuhan Yesus datang, everything was in panic. Semuanya panik. The family was in panic. Keluarganya panik. The whole Israelites was pa- in panic. Semua orang Israel juga panik. Everything seemed not right. Semuanya berasa tidak baik. But you know what? Tetapi Anda, anda tahu? God tells Joseph and Mary Tuhan memberi, memberitahu kepada Yusuf dan Maria. Name this baby. Namakan anak ini. Immanuel. 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 Not Ikabat. Bukan Ikabat. You know, Ikabat means glory. The God's glory has departed. Ikabat artinya kemuliaan Tuhan telah pergi. So circumstances like the God has left them. Situasinya seperti Tuhan telah pergi no, meninggalkan no. mereka. Tetapi God tidak. was saying, I am with you. Tetapi Tuhan berkata kalau saya God berserta engkau. God with us. Tuhan beserta kita. He became just like you and I. Dia menjadi manusia seperti kita. And he came to this earth. Dia datang ke dunia. As a love of God. Sebagai kasih Tuhan. You know this is a great news for us. Ini adalah berita baik untuk kita semua. Whatever we go through. Apapun yang sedang kita alami. Jesus still can work in your life. Tuhan Yesus selalu bisa bekerja di kehidupan kita. This is Emmanuel. Ini adalah Immanuel. You know. You know when Jesus comes to your life? Ketika Tuhan Yesus datang ke kehidupan kita? In a, it could be in the darkest season of your life. Mungkin bisa dalam ke, uh, waktu-waktu di kehidupan tergelap kita. You know when Jesus comes to your life? Ketika Tuhan Yesus datang ke kehidupan when kita? When you have failed in every way, every area of your work. Dia bisa bekerja dari semua area di kehidupan kita. You know Jesus can come into your life? Tuhan bisa datang ke kehidupan kita. When you have made horrible mistake. Ketika kita membuat kesalahan yang sangat besar. But Jesus still can work in your life. Tetapi Tuhan tetap bisa bekerja dalam hal itu. You know, in the Bible, you know, Jesus. Dalam Alkitab. It was a very common name. It wasn't like a super unique name. It was a very common name. Yesus itu adalah nama yang sangat umum, bukan mm. nama yang unik. Is Daddy Santo? Is Daddy is a common name in Indonesia? I think so. Is it? Yeah. Yeah, it's like daddy. It's like everybody daddy, right? It's daddy there, daddy there, daddy there. Nama so, daddy ada di mana-mana. So there's so many Jesus in ada all, 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 all around the, the, the uh, suburb, different suburb. Pada waktu itu. Jesus there, Jesus there, Jesus there. Jesus di sana, Jesus di sini. Jesus right? Yeah. So it was common name. Yeah, namanya sangat umum. But in a Greek form, it's meaning Joshua. Tapi dalam bentuk Ibrani. So Yunani, every Yunani itu artinya Joshua. Because Joshua was very famous person, obviously. Joshua nam, uh, orang yang sangat terkenal. And all the t- all the parents wanted their child to be like a Joshua. Semua orang tua ingin menamai anaknya Joshua. But in a Greek form, it's Jesus. Tetapi itu dalam kata lain namanya Yesus. Yesus. You guys say Yesus, right? Yeah. Yesus. Yeah. So Jesus was a very common name. Nama Yesus adalah nama yang umum. But what made Jesus unique, special? What made Jesus made special? Tapi apa yang membuat Yesus unik? You know, Jesus is special. Yesus sangat special. Because he came karena dia datang to this earth ke dalam dunia ini as a son of God. Sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah. He Allah. wasn't just a Jesus. Dia cuma bukan bukan cuma sekedar Yesus. He was Jesus Christ. Tapi dia adalah Yesus Kristus. The, the anointed one. 
seorang yang telah berlatih. His name was Emmanuel. Namanya Emmanuel. Let's look at Matthew 1:23 once again. Mari kita buka Matius 1. Matthew 1:23. Yeah. Ayat 23. Yeah, can you read please? Oke. Okay. Mm. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Emmanuel yang berarti Allah menyertai kita. God with us. Allah menyertai kita. This was the true meaning of his name. Ini adalah arti sesungguhnya dari namanya. It wasn't just Jesus from there, Jesus from there, Jesus from here. Itu bukan sekedar Yesus yang umum. It was Jesus that represents God with us. Tapi Yesus yang mempresentasikan kalau Tuhan beserta kita. He was the chosen one. Dia adalah yang terpilih. He was the anointed one. Dia adalah yang terurapi. You know Jesus came to us to be with us. Yesus datang ke dunia untuk bersama kita. Jesus came to be like us. Yesus datang ke dunia untuk menjadi seperti kita. You know John 1:11 says. Di Yohanes 1 ayat 11. Can we all read this together? Mari kita sama-sama membacanya bersama. Let's do that. Yohanes 1 ayat 11. 1 2 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. You know it's uh, oh sorry. So it says to all but to all, right? Kepada semua. Everybody, it means everybody, not just Indonesian. Bukan cuma orang Indonesia, tetapi not, kepada semua. Not just Korean. Bukan orang Korea saja. It's everybody. Tapi semua orang. It's everybody who accepts him. Semua orang yang menerima dia. Everybody who embraced Jesus, who believes in name of Jesus. Semua orang yang percaya kepada nama Yesus. Have become the right to become the children of God akan menjadi seorang anak Tuhan. I believe you and I have been called to be children of God. Saya percaya Anda dan saya di sini adalah sama-sama anak Tuhan. And when we believe this truth with all our hearts. Jika kita percaya semuanya ini dengan hati kita. We are we have the right to live like a children, like a son and daughters of God. Kita punya hak untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Everybody. Semua orang. So Christmas jadi Natal. Isn't just a celebration. Bukan cuma perayaan sesuatu. Isn't just like a have, let's have party. Bukan cuma sekitar kita mau ada pesta. For us, Christmas. Untuk kita Natal adalah. Is reminding once again. Adalah pengingatan kita kembali. Emmanuel. Emmanuel. Whatever circumstance we go through. Apakah situasi yang ada pada saat ini? It's Emmanuel. Selalu Emmanuel. It's not Ikabat. Bukan Ikabat. It's not. It's not the problem. Bukan masalahnya. It's not just an issue. Bukan masalahnya. It's not just a corona. Bukan karena corona. It's Emmanuel. Emmanuel. You know this kind of attitude, this kind of heart is something that we should have. Uh, hati inilah yang kita harus punya. I want to read this verse and, and then we want to finish it. Kita mau baca satu ayat lagi. Can I have the worship team come? I want to read Philippians chapter 2. Uh, saya akan membaca Filipi ayat 2. I want, I want to I want to read it and I want you to you know translate for me. Okay. So, though Jesus was a God, walaupun Tuhan Yesus adalah Tuhan, he did not think of equality with God as something to cling to. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Instead, melainkan, he gave up his divine privilege. Telah mengosongkan dirinya sendiri. He took the humble position of a slave. Dan mengambil rupa seorang hamba. And was born as a human being. Dan menjadi sama dengan manusia. When he appeared in human form. Dan dalam keadaan sebagai manusia. He humbled himself in obedience to God. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. And died a criminal's death on a cross. Bahkan sampai mati di kayu salib. You know, imagine Jesus came as Emmanuel. Bayangkan Yesus datang kepada kita sebagai Emmanuel. He should be with us. Dia harusnya beserta kita. But you know what? He came because of us. Tetapi dia datang karena kita. But he died on the cross 2000 years ago. Dan kita dan dia meninggal di atas kayu salib. If he just died on the cross, it has no meaning for us. Kalau dia cuma mati begitu saja, itu tidak ada artinya buat kita. But Jesus wasn't just died, but he resurrected. Dia enggak cuma meninggal tapi juga bangkit kembali. And now He's up in the heaven, sitting the right side of God. Dia ada di atas di surga di sebelah kanan Allah. And He is praying for us. Dan Dia berdoa untuk kita semua. This is still Emmanuel. Ini juga adalah Emmanuel. We could say Emmanuel because our Jesus is still living up there. 
karena kita bisa berkata ini masih Immanuel karena Tuhan Yesus hidup di atas And he have sent the Holy Spirit dia mengirimkan Roh Kudus to live among us. untuk hidup di antara kita. And I believe the Holy Spirit is here with us. Dan saya percaya Roh Kudus ada di sini bersama today. kita hari ini. And you know whatever you what you're going through. Apapun yang sedang terjadi. Do not name that problem as Ichabod. Jangan menamakan masalah itu sebagai Ichabod. See it as Emmanuel. Lihatlah itu sebagai Immanuel. Because God can work through corona also. Karena Tuhan bisa bekerja melalui corona juga. Because God can still work in all of your circumstances. Karena Tuhan bisa bekerja di semua situasi kita. You know when I first came to Korea. Pertama-tama saya ke Korea. Language was hard. Bahasa adalah sangat sulit. Whole environment, environment was not not easy for me. Lingkungannya juga tidak mudah untuk saya. You know, I left my family back in Australia. Saya meninggalkan keluarga saya di Australia. I came to Korea by myself. Saya datang ke Korea sendirian. It was not easy. Dan itu tidak mudah. I don't even have a Korean uh, uh, citizenship. Saya yang mana punya Korea kewarganegaraan Korea. So just like you guys, I had to get a visa to stay in Korea. Saya harus memiliki visa untuk bisa diam di Korea. So Legally, I'm a foreigner. Uh, secara legal, saya adalah orang asing. Just like you guys. Seperti kalian. So I speak Korean. I look like a Korean. Saya bisa bahasa Korea dan saya bertampang seperti orang Korea. But for me, it was so hard to get along with the society. Tapi untuk saya sangat sulit untuk bergaul di kehidupan sehari-hari. Even in the Korean church. Dan malah untuk um, gereja Korea juga. It was not easy. Sangat tidak mudah untuk saya. You know, I, I'm a, I'm a, well, my father-in-law is a pastor. Um, jadi ayah mertua saya adalah pastor. Think about how other members of the church would see me. Coba bayangkan apakah anggota gereja lain akan melihat saya seperti apa. There was this big pressure. Sangat terbebani. I, I had to behave good. Saya harus bertindak baik. I had to good, I have to be good at everything. Saya harus menjadi baik di, di setiap hal. It was tough. Sangat sulit buat It saya. It wasn't easy. Tidak mudah. But still, Tetapi, I could say all of those years. Dalam tahun-tahun tersebut, not Ichabod. Bukan Ichabod. Not God has left me. Bukan Tuhan telah meninggalkan saya. I could say. Saya bisa berkata. Emmanuel. 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 Because God have never left me. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. God is with us. Tuhan berserta kita. Jesus is with us. Tuhan berserta kita. So better you just listen to this. Dengarkan baik-baik. I know it's a Christmas season. It could be very happy, you know, and fun. And musim Natal adalah musim yang bahagia. But whatever you go through, just remember yang terjadi, this. Ingatlah ini. And I want you guys to declare it. Saya mau kalian semua mendeklarasikan ini. Emmanuel. 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 Amen. 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 Come on, let's give a big raise, give a big hand berdiri. to our God. Amen. So now we want to sing a beautiful Savior, right? Yeah. So I just sing it. You guys wanna support? Yeah. yeah. Go on. Yeah. You support? Okay. Awesome. Yeah. What key are we doing this? G. G. Let's let's do it. A. No. G okay. is good. Whatever is good for me. <laughs> G could be a little bit lower, but A. Yeah. yeah. Let's sing it. Jesus. Jesus. Beautiful say Come on, let's all stand. Come on. God of
Well, let's sing it again. Jesus, beautiful Savior. Father, we thank you for this time and we just want to thank you for everything that you've done for us. 
We give all the glory to your name. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray, and everybody says, Amen. 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 Thank you. Amen. 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 Come on, turn to your neighbor and say, Emmanuel. Emmanuel. Amen. Amen. Praise God. Amen. Silakan duduk, saudara. Kita sekali lagi beri tepuk tangan apresiasi. Thank you, Peter, for your ministry. Thank you so much. Kita bersyukur ya kepada Tuhan. Selama ini, Peter dan Gereja Gimpo, Pastor Cho Yonggil adalah partner yang setia mensupport pelayanan BIC Korea hingga hari ini. Dan kita banyak diberkati oleh pelayanan beliau dan keluarga. Nah sudah dikasih Tuhan, tadi info aja bahwa semua WL sudah PCR test dan hasilnya negatif. Jadi mereka uh, buka masker, aman ya, aman. <laughs> Oke, okay, mari kita akan akhiri ibadah di hari ini. Saya mengajak kita sama-sama berdoa, uh, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kasih karuniamu di sepanjang ibadah Natal di hari ini. Kami tahu Immanuel Tuhan beserta kami. Dan itulah yang menjadi kekuatan yang tidak tergoncangkan sampai kami mengakhiri pertandingan iman kami. Semua di dunia boleh tergoncangkan. Langit bumi pun akan tergoncang tapi kami tidak akan tergoncangkan. Karena kami hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dan penyertaanmu sempurna atas hidup setiap kami. Terima kasih untuk Peter yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau mengurapi Peter Cho, Tuhan Pastor Cho Yong Gil, Gimpo Full Gospel Church. Isaiah 61, pelayanan yang menjangkau orang-orang muda, orang-orang Korea lebih banyak lagi dimenangkan Tuhan terima kasih Tuhan untuk Talia dan juga semua tim worship, semua yang terlibat dalam pelayanan di hari ini, mereka semua ada dalam kasih karunia Tuhan dan Tuhan sebentar kami akan pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri mari buka hati, tangan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan kita, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Raja Tuhan Yesus Kristus kami semua mengasihimu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya Immanuel, Tuhan beserta kita sama-sama katakan, Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Oke, okay, minggu depan ibadah kita di tempat ini jam 3 sore. Bilang kanan kiri jam 3 sore. Ya, yeah. Semoga tidak ada perubahan ya dari pemerintah. Oke, okay, Merry Christmas and Happy New Year. Music.